another random post at ito ay galing kay Jenki Tuyak dito sa Philippine Civil Service Review for All. Um, matagal na post na ito, July 12 pa. Ngayon lang natin magawa ng tutorial video. Actually, marami pa tayong mga pending na sasagutan. So, randomly na lang kung alin doon ang mauuna nating sagutan. Okay? So, ito ay quadratic equation. Isa-isahin natin ito. Bago tayo mag-focus dito sa sasagutan natin, dito muna tayo sa example. Anong meron dito? Pero, ang instruction dito, write each quadratic equation in standard form na ganito, ax squared plus bx plus c. Wherein itong mga a, b, c ay mga numbers ito. Then, identify the values of a, b, c. So, first thing na natin yung example. Ito yung given. Is a quadratic equation in standard form with ang value ni a, itong 2. Okay? Next. Ang value nitong B, itong 5. Next, ang value nitong C ay itong negative 3. So, bali, yan yung gagawin natin dito sa exercise natin. Tingnan muna natin si example number 2. Ito yung given. is a quadratic equation. However, it is not written in standard form. Kaya ito ay isolve pa. To write the equation in standard form, expand the product and make one side of the equation 0 or equal to 0 as shown dito mismo. So, sinosolve muna niya. So, hindi na lang natin ito i-detalye. Dito tayo mismo sa exercise dito sa baba. Let's answer them one by one. Again, let's read the instruction. Write each quadratic equation in standard form. AX squared plus BX plus C equals zero. Then, identify the values of A, B, and C. Put your answers on the space provided below. Okay. So, dito muna tayo sa number 1. Ang number 1 ay 3x minus 2x squared equals 7. First, itong 7 na ito ay itranspose natin sa kabila. Since si 7 ay positive siya, pagka transpose mo sa kabila, maging minus 7. So, ibaba mo lang yung lahat na yan. Okay? Baba mo na lang yan at equals to 0. Ngayon, binaba lang natin lahat. Pero habang nagbaba ka ng mga values dyan, itong 3x minus 2x squared, periho lang din naman na idirekta mong dito mo iligay si negative 2x squared plus 3x. Bakit plus? Wala yung sign ha. 3x lang yan siya. Siya. Positive 3x. Ito magkasama yan lahat. That is negative 2x squared. So, ito na yun siya. Ngayon, ang tanong. Values of a, b, and c. Ang a natin dito is equals to negative 2. Ang b natin ay positive 3. Or 3 lang. Pareho lang yan. At ang C natin ay negative 7. So, yan na yung sagot sa number 1. Next, dito tayo sa number 2. Erase muna natin ito. Number 2. This is 5 minus 2x squared minus 6x. Remember, ang standard form ay ganito. AX squared plus BX plus C. So, itong X squared, ito yung 
standard form na yan yung uunahin mo. So, unahin nating isulat ito. Negative 2x squared. Then, itong si 6x na sa kabila, i-transpose natin yan. Positive yan, magiging minus 6x. Tapos si 5 dito, positive yan siya. So, plus 5 equals 0. So, yan na yung standard form. Ma-identify na natin ang value ni A which is negative 2. Ito yan. Itong si B is equivalent to negative 6. At itong si C natin ay positive 5. So, yan na yung sagot sa number 2. Now, let's do number 3. Itong number 3 ay... Mag-multiply muna tayo ng binomial. At ilalagay ko sa description ng video ito yung mga ways of solving this. Kasi maraming ways like uh, yung FOIL method. Yung FOIL method, first, uh, outside, inside, yung last. Yan yung ibig sabihin yan. Meron din tayong yung box method. At yung isa pang vertical, vertical method or kung ano yung tawag nyo sa yung pataas ba. So, ilalagay ko sa description ng video ito kung paano mag-multiply ng ganito, okay? So, i-multiply na lang natin ito using FOIL method. First, so this is x squared. Outside, and this one is plus 4x. Inside, this is plus 3x. Then, yung last, 3 times 4, and that is 12. Positive 12 equals 0. Like signs, ipagsama natin, and that is 4x plus 3x. This is 7x. So, kopyahin yung the rest sa nandyan sa equation natin. Ngayon, Masagutan na naman natin ulit yung tanong, yung value ni A, B, C. Itong una, anong value nito? This is 1. Kasi, variable yan, ang coefficient yan, kung walang number, automatic, 1 yan siya. Next, this is 7. Tapos, si 12. So, parihong positive sila lahat. Yan na yung sagot sa number 3. Next, dito tayo sa number 4. I-rewrite muna natin si number 4. x plus 7 multiplied by x minus 7 equals negative 3x. Kapag ganito, pareho lang sila, ba? Tapos, positive at saka negative. Direkta ka na. Ganito ang pag-solve na lang dyan. Direkta tayo. At again, ilalagay ko sa description ng video ito kung paano mag-multiply nito. So, this is x squared, negative 49. Ganun lang kadali. Bakit? Bakit mo hindi ginawa ng FOIL method? Pariho lang yan kung gagawa natin ng FOIL method, okay? Kung gusto mo talagang isa-isahin natin yan. So, yung outside natin, and that is negative uh, 7x. Yung inside natin ay positive 7x. Yung last natin, ay nasa na yung last, itong 7 times negative 7, that is negative 49. Ipagsama mga like terms, negative 7 plus 7x, 0 yan siya, so wala. Okay? Kaya, pwede nating i-directa lang siya kapag ganito yung given o yung tanong. Now, minus 3, uh, this is equals to negative 3x. I-arrange na naman natin, standard form daw dito. So, si x squared, dito lang siya. Negative 3x, kapag i-transpose natin, maging positive 3x. Then, dito si minus 49, and that is equals to 0. So, yan na naman ang standard form nitong na sa number 4. Mahanap na natin ang mga values nitong a, b, c natin. Again, ito ay 1. Coefficient kapag walang number, 1 automatic. Then, this is 
3 and this one is negative 49. So, ito na naman ang sagot sa number 4. Ngayon, dito na tayo sa number 5. I-rewrite natin si number 5. This is x minus 4 squared plus 8 minus 0. Ngayon, ipapakita ko lang ha, although ano bang gusto nyo. So, isolve muna natin. This is x squared. Okay? Then, this is negative 8x. Paano mo nalaman yan? Dalawang negative 4x ang lalabas dyan. Then, negative 4 times negative 4, that is positive 16 plus 8 equals 0. Para hindi kayo malito, maliban sa FOIL method, papakita ko yung vertical, dito tayo sa vertical method. x minus 4 times x minus 4, kasi yan yung square, di ba? Negative 4 times negative 4, that is positive 16. Yan. Then, negative 4 times x, that is negative 4x. Next, ito naman, negative 4 times x, that is negative 4x. Then, dito tayo sa x times x, that is x squared. So, pwede na natin siyang i-add. This is x squared, negative 4 plus negative 4, that is negative 8x. Tapos, i-bring down lang si positive 16. So, ang sagot ditong x minus 4 times x minus 4 is x squared negative 8x and positive 16. So, ito na yon siya. Plus yung 8. Kinupya lang natin si 8. Ngayon, ipagsama ang mga like terms. Si 16 plus 8 and that is 24. So, kopyahin ang iba. Ngayon, pwede na nating ma-identify yung value ni A, B, at saka ni C. Again, yung A natin ay 1. Kapag walang number dyan sa gilid, yung coefficient, the, uh, yung coefficient ni X ay 1. Next, si B natin ay negative 8. Ito. Then, itong 4 natin, plus 24 yan, ang itong C pala natin ay Positive 24. So, ito na yung sagot. Positive 1, negative 8, at positive 24. Ito na yung sagot sa number 5 dito.